السلام عليكم مقدمكم الدكتور فارس عرب وصلني كثير من الاستفسارات والتعليقات البناءة عن حلقة تمرين كيجل وكيفية تطبيق التمارين وأنا سعيد جدا بهذه الاستفسارات وأشكر تفاعلكم بهالحلقة رح جاوب على أهم الأسئلة إن شاء الله تعالى وخلينا نبدأ بالسؤال الأول وهو عن كيفية تطبيق التمرين نعلم أن أي حركة في الجسم تتم عن طريق انقباض عضلات معينة خاصة بالمفصل المطلوب تحريكه فمثلا عضلة البايسبس إذا انقبضت يتحرك مفصل الكوع بنفس الطريقة يوجد عضلات في قاع الحوض تؤدي وظيفتين رئيسية واحد عمل أرضية لدعم أعضاء البطن واثنين عضلات عاصرة للتحكم في فتحات مجرى البول والشرج والمهبل عند الأنثى والانتصاب عند الرجل هدف تمارين كيجل ببساطة هو تقوية عضلات قاع الحوض لتحكم أفضل بالإخراج وعلاج السلس وتحسين قوة الانتصاب أو الدافع الجنسي للرجل والتقلصات عند النساء عن طريق تحريك هذه العضلات بالشد والإرخاء لكي تتعلم كيفية عمل التمارين فأبسط مثال لها هو قبض وبسط عضلة المستقيم كأنك لا تريد خروج الغازات والمثال الثاني هو أن تحاول إيقاف أو إبطاء تدفق البول أثناء التبول لعدة مرات حتى تفرغ المثانة حاول عمل ذلك بدون شد عضلات الأرداف أو الساقين أو البطن مع الاستمرار في التنفس بشكل طبيعي وبدون أن تحبس أنفاسك هذه الأمثلة تعليمية حتى تتعلم استخدام العضلات الصحيحة بمجرد أن تتعلم استخدام مجموعة العضلات الصحيحة بإمكانك أن تمارسها بأي وقت وتتوقف عن ممارستها وقت الإخراج معلومة جانبية بإمكانك ممارسة التمرين أثناء الجماع لإطالة الفترة وعلاج القذف المبكر السؤال الثاني كان أن حبس البول مضر بالصحة بالطبع حبس البول في المثانة لفترة طويلة يضر بصحة الكلى لذلك دائما أنصح بعدم حبس البول وتفريغ المثانة فور أو قبل امتلاءها تمرين كيجل ليس لحبس البول وإنما للتحكم بإخراجه بهدف تقوية العضلات حتى تتعلم استخدام التمرين خارج وقت إفراغ المثان السؤال الثالث هل يضر التمرين بالبروستات؟ بالعكس تماما هذا التمرين يوصف لمرضى البروستات لعلاج سلس البول وضعف التحكم والانتصاب يوجد عدة عضلات تحيط بغدة البروستات ضعف العضلات هو أحد أسباب مشاكل البروستات وسلس البول وتمرين كيجل هو أهم تمرين لتقوية هذه العضلات السؤال الرابع هل تمرين كيجل يسبب الإمساك؟ بالعكس أحد أسباب الإمساك هو ارتخاء العضلات في القولون وتمرين كيجل يساعد بتقوية عضلات المستقيم للسيطرة على حركة الأمعاء بشكل أفضل لذلك لا تقلق فهي تساعد في التخلص من الإمساك دائما تذكر أن العلاقة بين العضلات والمرض هي علاقة عكسية بمعنى عضلات أقوى مرض أقل السؤال الأخير هل أمارس التمرين يوميا لكي أحصل على أفضل نتيجة كل عزيزي أي عضلة في الجسم تحتاج للراحة لكي تبني الألياف العضلية الطريقة المثلى للتمرين هي أن تمارس ثلاثة لأربع مرات في الأسبوع في يوم التمرين بإمكانك عمل ثلاث جلسات بكل جلسة كرر عملية الشد لخمس ثواني واسترخي لمدة ثانيتين وكرر ذلك 10 إلى 15 مرة هذا كل شيء أتمنى أن أكون قد أجبت عن جميع التساؤلات وإذا باقي عندك أي استفسارات اتركها بالتعليقات إذا وجدت أن المعلومات مفيدة أعطيني لايك وإذا شايف أنها غير مفيدة أعطيني ديسلايك اشترك بالقناة على اليوتيوب أو على الفيسبوك معكم الدكتور فارس وأراكم بحلقة أخرى بإذن الله تعالى وأتمنى لكم دوام الصحة والعافية gonna be the lucky one